हेलो फ्रेंड्स दिस इज राहुल एंड वेलकम टू जेरफ टीमर्स सो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मेनली फ्रॉम 2015 टू 2019 ऑफ यूनिट 10 दैट इज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग सो फ्रेंड्स अगर इससे प्रीवियस वीडियोस की बात की जाए तो मैं ऑलरेडी आपके साथ काफी सारे यूनिट्स के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डिस्कस कर चुका हूं होप सो आपने उन वीडियोस को भी देख लिया होगा ओके okay, और इसके साथ साथ मैं आपके साथ रिविजन वीडियोस भी शेयर कर चुका हूँ यूनिट फर्स्ट यूनिट टेन होप्स आपने इन वीडियोस को भी देख लिया होगा और अगर आप चाहते हैं इनकी पीडीएफ परचेज करना तो वो भी कर सकते हैं इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं चलिए सो फ्रेंड्स अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इंटरनेट कॉमर्स की प्रिपेशन कर रहे हैं तो सो चलिए टाइम को वेस्ट किया ना स्टार्ट करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट अबाउट द ड्यू डेट्स ऑफ द इशू ऑफ सर्टिफिकेट टी डी एस सर्टिफिकेट तो जब टी डी एस सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है तो उसके लिए कौन सा फॉर्म हम जनरली फिल करते हैं ए फॉर्म नंबर सिक्सटीन ए एनुअल बी फॉर्म नंबर सिक्सटीन ए क्वार्टरली सी फॉर्म नंबर सिक्सटीन बी हाफ ईयरली डी फॉर्म नंबर सिक्सटीन सी मंथली नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए एंड डी ए एंड सी ए एंड बी ए सी एंड डी तो आपको बता दूं कि जो हमारे टी डी एस सर्टिफिकेट होता है ओके okay, वो या तो एनुअली या क्वार्टरली हम उसको सबमिट करते हैं तो हमारे दो फॉर्म ए एंड बी डेट इज फॉर्म नंबर सिक्सटीन ए एनुअल एंड फॉर्म नंबर सिक्सटीन ए क्वार्टरली यूज किए जाते हैं ओके okay, इसके रिगार्डिंग मैंने कंप्लीट वीडियो के अंदर स्पेसिफिक टॉपिक डाल रखा है होप्स आपने देख लिया होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड अरेंज द स्टेप्स टू ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इन करेक्ट सीक्वेंस तो जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो कौन कौन से स्टेप को किस वाइज स्टेप वाइज कैसे करते हो ओके ए रजिस्टर योर सेल्फ बी वेरीफाई आई टी आर रिटर्न सी सिलेक्ट द रिक्विजाइड फॉर्म डी फिल फॉर्म एंड अपलोड नीचे हमें ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट ए सी डी बी सेकेंड ए बी डी सी थर्ड बी सी डी ए फोर्थ बी ए डी सी ओके सो इट्स आंसर इज फर्स्ट तो सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने आपको रजिस्टर करते हैं देखो जब भी आप फॉर्म फिल करोगे आई टी रिटर्न फिल करोगे सबसे पहले हमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा तो सबसे पहले काम होता है हमारा रजिस्टर करने का फिर काम आता है हमारा सिलेक्ट द रिक्वेस्ट फॉर्म कौन सा फॉर्म आपने फिल करना है आप एक इंडिविजुअल की फिल कर रहे हो या आप बिजनेस की रिगार्डिंग फिल कर रहे हो ठीक है फॉर्म की रिगार्डिंग फिल कर रहे हो तो कौन सी कर रहे हो तो आपको अपना रिक्वेस्ट फॉर्म सिलेक्ट करना पड़ेगा थर्ड है हमारा फिल फॉर्म एंड अपलोड अब फॉर्म को आपने फिल कर लिया फिर आप क्या करोगे अपलोड करोगे फिर उसके बाद क्या करोगे लास्ट में वेरीफाई करोगे कि क्या आपने जो फिल करी है जो अपने डिटेल डाली है वो सही भी है या नहीं है तो ये आप एक प्रोसीजर फॉलो करोगे अपने रिटर्न को फाइल करने के लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच अमंग द फ्लोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ ए कंपनी तो कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट ए कंपनी कैन बी क्लासीफाइड एज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट स्टेटमेंट सेकेंड ए कंपनी कैन नेवर बी क्लासीफाइड एज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट थर्ड ए कंपनी कैन बी क्लासीफाइड एज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट विद द परमिशन फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फोर्थ ए कंपनी कैन बी क्लासीफाइड एज नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट विद द परमिशन फ्रॉम ए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स सो इट्स आंसर इज सेकेंड कंपनी को कभी भी हम नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं डिक्लेयर कर सकते या तो कंपनी रेजिडेंट होती है या कंपनी नॉन रेजिडेंट होती है ठीक है रेजिडेंट तब होती है जब कंपनी के जो ऑपरेशन होते हैं वो इंडिया के अंदर ही होंगे तो वो उनको क्या कहेंगे कंपनी क्या है रेजिडेंट है अदरवाइज वो नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट है एक रूल आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं एडन रूल 1953 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग एडन रूल जो है किस चीज से रिलेटेड रखता है फर्स्ट टैक्स एग्जामेशन सेकंड रेजिडेंशियल स्टेटस थर्ड डबल टैक्सेशन रिलीफ फोर्थ असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंट्री सो जो एडन रूल होता है वो हमारा किस चीज से रिलेटेड रखता है डबल टैक्सेशन रिलीफ अब इसके बारे में जान लेते हैं द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड ए नोटिफाइड कॉल द इनकम टैक्स डबल टैक्सेशन रिलीफ एडन रूल इन 1953 किस चीज के लिए इसको इशू किया गया था फॉर द ग्रांट ऑफ रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑन विच टैक्स हैज बीन ऑलरेडी पेड देखो क्या होता है जब आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो तो कई बार क्या होता है दूसरी कंट्री जिसमें हम अपने प्रोडक्ट्स को दे रहे हैं वहां पर भी टैक्स देना पड़ रहा है हमको और अपनी ही कंट्री में भी टैक्स पे करना पड़ रहा है तो इस चीज को दूर करने के लिए जो है एडन रूल लाया गया था ताकि हमें इनकम टैक्स का बेनिफिट मिले अगर हमने एक कंट्री में टैक्स पे कर दिया तो हमको दूसरी कंट्री में ना पे करना पड़े तो इसलिए हम एडन रूल को लेके आए थे तो टैक्स एग्जाम डबल टैक्सेशन रिलीफ से छुटकारा डबल टैक्सेशन से छुटकारा पाने के लिए एडन रूल को लाया गया था ओके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ टेट टैक्स डिडक्शन
सो so, हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए एंड डी कि जो हॉर्स रेस होता है उस पर थर्टी परसेंट हमारा टी करता है और हमारा जो फर्नीचर होता है रेंट ऑफ फर्नीचर उस पर जो है फाइव परसेंट जो है हमको टी क्या करना पड़ता है पे करना पड़ता है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं वन परसेंटेज ऑफ इनकम फ्रॉम कंपनसेशन ऑन डिजास्टर इज एग्जेपरेट फ्रॉम टैक्स लाइबिलिटी कितनी परसेंट जो है हमारी इनकम एग्जेप्ट होती है अगर हमें कंपनसेशन रिसीव होता है इन रिस्पेक्ट ऑफ डिजास्टर सो ए हंड्रेड बी सेवेंटी सी फिफ्टी परसेंट फोर ट्वेंटी फाइव परसेंट सो इट इज़ हंड्रेड परसेंट तो हंड्रेड परसेंट जो हमको एग्जामेशन मिलती है इन टैक्स लाइबिलिटी अगर हमें कंपनसेशन रिसीव होता है ऑन डिजास्टर नेक्स्ट स्टेटमेंट है अजर्शन रीजन का क्वेश्चन है अजर्शन दे रखा है टैक्स शुड बी चार्ज ऑन टैक्स शुड नॉट बी चार्ज ऑन डिविडेंड इनकम फ्रॉम द शेयर होल्डर कि शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर टैक्स नहीं चार्ज किया जाना चाहिए रीजन दे रखा है सम इकोनॉमिक्स आर ऑफ द ओपिनियन डेट वेन टैक्स हैज ऑलरेडी बीन पेड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी एंड बैलेंस इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड टू द ओनर टैक्स नीड नॉट टू बी पेड ऑन दम ठीक है कि ऑलरेडी जब कंपनी ने उसके ऊपर टैक्स पे कर दिया है तो जो शेयर होल्डर है वो दोबारा टैक्स क्यों पे करे ये ओपिनियन दे रखा है किसने कुछ इकोनॉमिस्ट ने सो इट्स आंसर इज फर्स्ट डेट इज बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बिल्कुल सही बात है जब डिविडेंड पर टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं कंपनी प्रॉफिट पर टैक्स पे कर चुके हैं तो हम दोबारा उसके ऊपर टैक्स क्यों पे करें डिविडेंड के ऊपर ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन थे टू के अब हम डिस्कस करते हैं टू के क्वेश्चन ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्रीकल्चरल इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट ओके इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सी जो है इनमें से एग्रीकल्चरल इनकम है तो मैंने एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना रखी है होप्स आपने उस वीडियो को देख लिया होगा ओके फर्स्ट इनकम फ्रॉम डेयरी फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्म एक्सेट्रा सेकेंड इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ रीप्लांटेड ट्री वेयर डिडक्टेड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर रीप्लांटेड एंड सब्सिक्वेंट ऑपरेशन इन फॉरेस्ट्री आर कैरीड आउट थर्ड डिविडेंट फ्रॉम ए कंपनी एंगेज इन एग्रीकल्चर फोर्थ इनकम फ्रॉम द लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तो उस लैंड से अगर आपको इनकम हो रही है जहाँ पे आपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर कर रखा है तो उसको हम क्या कहेंगे एग्रीकल्चर इनकम कहेंगे तो एज पर सेक्शन टू सब सेक्शन वन ए एग्रीकल्चर इनकम जनरली मीन्स एनी रेंट और रेवेन्यू ड्राइव फ्रॉम लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया जो कि इंडिया के अंदर सिचुएट होना चाहिए सेकेंड एंड इज यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज तो हमारा जो है पॉइंट यहाँ पे फर्स्ट ही बनता है कि इनकम फ्रॉम लैंड यूज फॉर स्टोरिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को स्टोर करने के लिए अगर हम लैंड का यूज कर रहे हैं तो वो एग्रीकल्चर इनकम ही हमारी काउंटेबल होगी सेकंड पॉइंट कहता है कि एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम सच लैंड बाय वे ऑफ एग्रीकल्चर ऑपरेशन अगर आप कोई एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो उसके ऊपर तो उसके जो इनकम हो रही है वो भी आपकी क्या एग्रीकल्चर इनकम है एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम द सेपलिंग एंड सीडिंग ग्रोन इन नर्सरी तो आप नर्सरी में अगर आप कोई पौधे वगैरह उगाने का काम है तो वो भी क्या है आपकी एक एग्रीकल्चर इनकम है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द आइटम ऑफ लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड लिस्ट फर्स्ट में रखा है क्लेम्स फ्रिंज बेनिफिट्स सी प्रीक्यूजाइट्स लिस्ट सेकेंड दे रखा है कंपनी कार क्लब मेंबरशिप पेड हॉलीडेज फर्निश्ड होम्स सेकेंड टेलीफोन इंटरनेट अलाउंस थर्ड पे दे रखा है कैंटीन यूनिफॉर्म एंड एक्सीडेंट रिलीफ तो अगर हम बात करें देखो प्रीक्यूजाइट्स क्या होते हैं जो कि एक एम्प्लॉय की पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको मिलते हैं मतलब आप टॉप लेवल मैनेजमेंट पे वर्क कर रहे हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के कोई एम्प्लॉयज हैं तो उनको ज्यादा प्रीक्यूसाइट दिए जाएंगे जैसे कि कंपनी की कार होगी क्लब मेंबरशिप होगी पेड हॉलीडेज होगी तो ये आपकी पोजिशन पे डिपेंड करता है ठीक है अगर कोई लोअर लेवल का है उसको इतनी चीजें नहीं दी जाएंगी तो प्रीक्यूसाइट्स में आता है हमारा कंपनी कार क्लब मेंबरशिप अगर हम फ्रेंच बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें आता है हमारा टेलीफोन इंटरनेट अलाउंस मेडिकल अलाउंसेज हो गया और अगर क्लेम्स की बात करें तो कैंटीन यूनिफॉर्म एक्सीडेंट रिलीफ हो गया तो ये सब क्या होते हैं हमारे क्लेम्स होते हैं तो ए पे थर्ड बी पे सेकेंड एंड सी पे फर्स्ट इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड डेट इज ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैच द फ्लोइंग अगेन मैच द फ्लोइंग का क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट में रखा है कंपनसेशन रिलीव रिसीव बाय एन लिमिट एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब बी पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय सी फॉरन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विस एब्रॉड डी चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस सो फर्स्ट दे रखा है एग्जामेशन अप टू स्पेसिफाइड लिमिट प्रॉफिट इन लियो ऑफ सैलरी थर्ड दे रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज फोर्थ दे रखा है फुली एग्जाम फ्रॉम टैक्स देखो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस सबसे पहले हमको चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंसेज हमको पता है कि एक स्पेसिफिक लिमिट तक ही ये क्या होते हैं टैक्सेबल होते अब तो स्पेसिफिक लिमिट ही क्या होता है इनकी एग्जामेशन मिलती है तो
ओके और फॉरन अलाउंसेज फ्रॉड रेंटिंग सर्विस अब्रॉड आपको फॉरन अलाउंसेज मिल रहे हैं तो आपको पता है जितने भी फॉरन अलाउंसेज होते हैं वो सारे क्या होते हैं एक्जेंट होते हैं फुली एक्जेंट होते हैं सो इसका आंसर आ जाएगा फोर्ड ठीक है सी पे आ जाएगा हमारा फोर्ड सो इट्स का आंसर हो जाएगा फर्स्ट डेट इज ए पे सेकेंड बी पे थर्ड सी पे फोर्थ एंड डी पे फर्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है फर्स्ट टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिशिएशन एंड इंटरेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट वेरिएबल फॉर बोथ लेजर एंड लेजी बिल्कुल सेकेंड लीज ट्रांजेक्शन इन इंडिया आर गवर्न बाय द लीज एक्ट राइट है थर्ड ए लीज शुड इवेल्युएट द लीज ऑप्शन अगेंस्ट द बाइंग ऑप्शन हम बाइंग ऑप्शन के अकॉर्डिंग लीज ऑप्शन को क्या करते हैं इवेल्युएट करते हैं फोर्थ एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाइनटीन फाइनेंशियल लीज इज शोन इन द बैलेंस शीट ऑफ द लीजी एज एन असेट ओके सो हमको ऑप्शन दे रखे हैं फर्स्ट फर्स्ट एंड फोर्थ सेकेंड फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ थर्ड ओनली सेकेंड एंड फोर्थ सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ सो इसका आंसर है टू डेट इज फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ तो सब तीनों माई पॉइंट ठीक है लेकिन सेकेंड लीज ट्रांजेक्शन जो है उसको लीज एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं किया जाता ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन फुलफिलिंग सर्टेन कंडीशन फॉर एन अंडरटेकिंग सेटअप इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिडक्शन अंडर सेक्शन टेन डबल ए ऑफ द इनकम टैक्स एस इन लाउड फोर्ड तो कितने टाइम पीरियड की हमको डिडक्शन मिलती है अगर हम सेटअप करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को अंडर द स्पेशल इकोनॉमिक जोन ए फिफ्टीन ईयर्स बी अनलिमिटेड पीरियड सी फाइव ईयर्स डी टेन ईयर्स तो हमें टोटल फिफ्टीन ईयर्स की जो है डिडक्शन मिलती है अगर आप सेज के अंदर जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हो ओके okay, इसमें से कुछ पेड़ तक तो आपको फुली टैक्स बिल्कुल ही एग्जाम होता है और कुछ पेड़ के लिए आपको कुछ अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ता है और कुछ पर नहीं पे करना पड़ता चलिए अगेन नेक्स्ट मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट में रखा है ए टी डबल टी ए ए टी डबल सी डी ए टी ई ए टी डबल ई ओके लिस्ट सेकेंड में हमको इसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन दे रखी है अब आपको पता है कि ए टी ई इज फॉर एजुकेशन तो ए टी ई की जो डिडक्शन मिलती है वो किस पे मिलती है एजुकेशन के ऊपर सो डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ पेमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन तो सी पे आ जाएगा हमारा फर्स्ट सेकेंड है डबल डी ई ठीक है डबल ई तो ये मिलती है हमको डिडक्शन इंस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए अगर आप कोई लोन ले रहे हो तो उसके रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन मिलेगी ए टी डबल ई ए टी डबल टी ए ये मिलेगा आपको अगर आपको डिपोजिट उसमें है अगर आपको बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है ओके इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट तो उसके रिगार्ड रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिलती है ए टी डबल टी ए उसके बाद है ए टी डबल सी डी ये डिडक्शन मिलती है किसके रिस्पेक्ट में अगर आपने कंट्रीब्यूट कर रखा है नेशनल पेंशन स्कीम में ओके सो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए डेट इज ए पे थर्ड बी पे फोर्थ सी पे फर्स्ट डी पे सेकेंड चलिए सुगम इज ऑल्सो नॉन एज देखो एक सुगम होती है एक सहज होती है इन दोनों में बड़ी कन्फ्यूजन रहती है एक आई फर्स्ट को शो करती है एक आई फोर्थ को तो सुगम हमारे लिए जो है वो कौन सा है आंसर ए डेट इज आई टी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन टैक्स लॉ डोनेशन टू अप्रूव्ड एंड नोटिफाइड एसोसिएशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च इज अलाउड एज तो अगर आप साइंटिफिक रिसर्च के अंदर डोनेशन दे रहे हैं तो वो कितने अमाउंट तक के डोनेशन आपके अप्रूव्ड होगी फर्स्ट 125 परसेंट ऑफ द डोनेशन सेकेंड 100 परसेंट थर्ड वन सेवेंटी फाइव सो इट्स आंसर बी डेट इज हंड्रेड जितना आप अमाउंट डोनेट कर रहे हो उतने की उतनी आपको क्या मिल जाएगी डिडक्शन मिल जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन अमाउंट अमाउंट अनयूटिलाइज इन कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम फॉर विच एग्जामेशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर शेल बी ट्रीटेड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इफ फर्स्ट टू ईयर्स हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर सेकेंड टू ईयर्स हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ डिपोजिट थर्ड थ्री ईयर्स हैव एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर फोर्थ फोर ईयर हैव एक्सपायर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपोजिट ऑप्शन समझ दे रखा है वन टू थ्री फोर सो इट्स आंसर इज सी डेट इज थ्री ईयर्स हैव बिन एक्सपायर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर तो अगर आप थ्री ईयर्स जो है हमारे एक्सपायर्ड हो जाते हैं मतलब हमने आज ट्रांसफर करा आज से तीन साल बाद जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं तो हमको क्या है जो उसकी एग्जामेशन है वो हमको नहीं मिलेगी ओके okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रिटर्न ऑफ इनकम इज सबमिट अंडर विच सेक्शन तो किस सेक्शन के अंदर जो रिटर्न है वो सबमिट की जाती है तो ये सबमिट की जाती है सेक्शन वन थर्टी नाइन सब सेक्शन वन के अंदर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इलेवन स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखिए इफ द टैक्स लाइबिलिटी हैज बिन रिड्यूस विद इन द लीगल फ्रेमवर्क इट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग बिल्कुल सेकंड दे रखा है इफ द टैक्स लाइबिलिटी हैज रिड्यूस टू गेट बेनिफिट और डिडक्शन अवेलेबल अंडर द इनकम टैक्स इट इज कॉल्ड टैक्स अवेजन नहीं टैक्स अवेजन तो हमारा इलीगल होता है तो हमारी स्टे
किसके रिगार्डिंग एग्रीकल्चर इनकम के रिगार्डिंग फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन एरियर ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड सेकंड इंटरेस्ट रिसीव बाय मनी लैंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थर्ड इंटरेस्ट फ्रॉम सेल ऑफ ट्रीज विच आर स्पॉन्टेनियसली ग्रोन मतलब कि जो अपने आप खुद से उग चुके हैं उनको बेचकर जो हमको पैसा मिल रहा है फोर्थ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन सो इट्स आंसर इज फोर दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव बाय पार्टनर फ्रॉम द फर्म एंगेज इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 ब्लॉक ऑफ एसेट्स फॉर द पर्पज ऑफ चार्जिंग डेप्रिशिएशन मीन्स तो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है फर्स्ट वैल्यू ऑफ ऑल असेट्स आफ्टर डेप्रिशिएशन ओके सेकेंड वैल्यू ऑफ ऑल टेंजिबल असेट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रिशिएशन टेंजिबल असेट्स जिसको हम टच कर सकते हैं देख सकते हैं थर्ड वैल्यू ऑफ ऑल दूस असेट्स टू विच वन रेट ऑफ डेप्रिशिएशन इज एप्लीकेबल तो जितने असेट्स के ऊपर एक ही रेट का डेप्रिशिएशन एप्लीकेबल हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं ब्लॉक ऑफ असेट्स कहते हैं तो इट्स आंसर इज थर्ड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्सेम्शन ऑफ कंपेंसेशन रिसीव एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट अंडर सेक्शन टेन सबसेक्शन टेन सी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी इज तो कितनी अमाउंट की आपको मैक्सिमम जो है कंपेंसेशन रिसीव होगी वॉलेंट्री रिटायरमेंट के टाइम पे फर्स्ट वन लैख सेकेंड टू लैख फिफ्टी थाउजेंड थर्ड फाइव लैख फोर्थ टेन लैख सो इट्स आंसर इज थर्ड डेट इज मैक्सिमम हमको फाइव लैख की जो है अमाउंट जो है हमारा क्या होगा एग्जेप्ट होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू द असेसमेंट ऑफ फॉर्म फर्स्ट ओल पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म अंडर द इनकम टैक्स इनकम अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू आर असेस्ड एज फॉर्म अंडर द इनकम टैक्स एक्ट तो जितने भी हमारी पार्टनरशिप फॉर्म है उनको हम फॉर्म्स की तरह ही असेस्ट करेंगे अंडर द इनकम टैक्स एक्ट नहीं ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि सभी को सभी को हम क्या है एज ए फॉर्म हम असेस्ट करें ओके चलिए सो इट्स का आंसर पहला ही है वैसे देख लेते हो इनकम ऑफ फॉर्म इज टैक्सेबल एट द रेट थर्टी परसेंट बिल्कुल पार्टनरशिप इन द इनकम ऑफ द फॉर्म इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड ऑफ पार्टनर्स बिल्कुल रेमोनेशन पेड टू पार्टनर्स ऑफ ए फॉर्म इज अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू स्टेचुरेटरी लिमिट तो एक स्टेचुरेटरी लिमिट की हम दे रखी होती है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी रेमोनेशन जो होती है वो क्या होती है टैक्सेबल होती है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द ड्यू डेट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय एस एस सी अदर दैन कंपनी जो एडवांस टैक्स का जो टॉपिक है वो भी काफी स्मॉल है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको भी अच्छे से कर लेना फर्स्ट फिफ्टीन अप्रैल सेकेंड फिफ्टीन जून थर्ड फिफ्टीन सेप्टेंबर एंड फोर्थ फिफ्टीन दिसंबर तो इसकी ड्यू डेट जो होती है वो फिफ्टीन जून होती है ओके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन वाइल कम्युनिकेटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन तो जब आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम कम्युनिकेट कर रहे हो तो किस चीज की हमको डिडक्शन नहीं मिलती फर्स्ट फी पे टू द लोअर फॉर ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड सेकेंड लॉस ड्यू टू एम्बेजमेंट थर्ड लीगल एक्सपेंसिस पेड टू प्रोटेक्ट द बिल्डिंग फोर्थ कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग ए न्यू टेलीफोन सो इसका आंसर है फर्स्ट आप पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करने के लिए अगर आप लोअर को कोई फीस दे रहे हो तो उसके आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी ओके okay, क्योंकि वॉलेंट्री है मतलब कि अगर आप इसको आप खुद से भी तो कर सकते हो तो आप लोअर को दे रहे हो तो इसके लिए आपको क्या है कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी ओके okay, फ्रेंड तो ये तो थे 2018 के क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करते हैं सो so, चलिए फ्रेंड्स 2017 थाउजेंड सेवेंटीन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डिविडेंड डिक्लेयर बाई यू और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और बाई म्यूचुअल फंड इज तो म्यूचुअल फंड कंपनीज के थ्रू जो डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है वो पूछ रखा है कि किसके हैंड में टैक्सेबल होता है फर्स्ट फुली एग्जाम इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर जिसने यूनिट्स परचेज कर रखी है म्यूचुअल फंड्स की उनके हैंड में फुली एग्जाम होगा सेकंड फुली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ यूनिट होल्डर कि पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा जिन्होंने यूनिट परचेज कर रखी है थर्ड फुली एग्जाम इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट होल्डर एंड फुली टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल होल्डर तो जो इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर कर रहा है डिविडेंट उनके हैंड में तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा और जिनको डिविडेंट मिल रहा है उनको क्या है एग्जाम होगा फुली की फुली फोर्थ इंक्लूडेड इन द ग्रोस टोटल इनकम बट ए डिडक्शन इज अलाउड अंडर एटी सेक्शन एल सो एटी सेक्शन एल के अकॉर्डिंग उनको क्या दी जाएगी डिडक्शन दी जाएगी सो इट्स आंसर इज थर्ड दैट इज इंडिविजुअल यूनिट होल्डर के हैंड में तो वो एग्जाम होगा और इंस्टीट्यूशन जो है उसके ऊपर टैक्स जो है पे करेगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी कंसिडर एज टैक्स प्लानिंग एफर्ट तो इनमें से कौन सा जो है हमारा टैक्स प्लानिंग एफर्ट है ए मिस्टर ए परचेज ए हाउस फॉर रेल सेल्फ रिलीजियन सॉरी सेल्फ रेजिडेंस
1.50 लाख का उन्होंने क्या किया रेडिमेबल डिबेंचर्स परचेज कर लिए टिस्को कंपनी के सी ए परचेज 100 ग्राम गोल्ड बिस्किट ऑफ 2.5 लाख फ्रॉम एस ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली तो दिवाली के ओकेजन पे सेल लग रही थी तो उन्होंने अपना गोल्ड ले लिया डी मिस्टर ए इन्वेस्टेड वन करोड़ इन परचेजिंग फाइव एक्टर्स ऑफ लैंड इन हिज नेटिव विलेज इन गया तो उन्होंने एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर लिया गया विलेज के अंदर ओके तो हमको बताने की कौन सा इसमें से टैक्स प्लानिंग एफर्ट है कोर्ट दे रखा है ए एंड बी सेकेंड बी एंड सी थर्ड ए एंड डी एंड फोर्थ दे रखा है हमको ए एंड डी तो अगर हम बात करें कि देखो उन्होंने क्या करा मिस्टर ए ने परचेज करा हाउस सेल्फ रेजिडेंस के लिए एट्टी लैख का जबकि उन्होंने अपने फंड्स को यूज नहीं करा उन्होंने क्या करा एस से लोन ले लिया और आपको पता है कि जितना भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं ऑन द लोन उसकी हमें क्या मिल जाती है डिडक्शन मिल जाती है तो यहाँ पे उन्होंने किस क्या इस चीज़ का बेनिफिट उठाया एंड डी के हम बात करें मिस्टर ए इन्वेस्टेड वन करोड़ इन परचेजिंग फाइव हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड आपको पता है कि एग्रीकल्चर लैंड से हमको जो भी इनकम होती है उसके प्रोग्राम को काम करते हैं एग्रीकल्चर का वो इनकम क्या होती है एग्जेंट होती है तो यहाँ पर भी उन्होंने क्या करा टैक्स प्लानिंग एफर्ट्स का यूज़ करा सो इट्स आंसर इज बोथ ए एंड डी तो ए एंड डी में क्या है टैक्स प्लानिंग एफर्ट्स का रखें चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द एजुकेशन सेस इज कैलकुलेटेड ऑन तो हम जो सेस कैलकुलेट करते हैं वो कौन से अमाउंट पर करते हैं फर्स्ट इनकम टैक्स सेकंड इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज थर्ड ग्रोस टोटल इनकम फोर्थ टैक्सेबल इनकम तो जो इनकम टैक्स हम सेस जो कैलकुलेट करते हैं वो हम इनकम टैक्स और उसके बाद जो सरचार्ज लगाते हैं सरचार्ज लगाने के बाद जो है जो अमाउंट आता है फाइनल अमाउंट उसके ऊपर हम अपना एजुकेशन सेस जो है कैलकुलेट करते हैं ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54 एफ ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 शेल नॉट बी अलाउड इफ द एसएससी ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ओन्स तो आपको पता है कि हमें सेक्शन 54 एफ के अकॉर्डिंग हमें एग्जामेशन मिलती है तो वो हमें किस केस में नहीं मिलेगी ए जब आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हो सेकंड ए रेजिडेंशियल हाउस विच इज लाइट आउट आप रेजिडेंशियल हाउस परचेज करते हो उसको आप आगे रेंट पे दे देते हो थर्ड ए हाउस विच इज सेल्फ ऑक्यूपाइड आप एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस परचेज करते हो फोर्थ मोर देन वन रेजिडेंशियल हाउस सो जब अगर आप एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल हाउस परचेज कर लोगे तब आपको सेक्शन फिफ्टी फोर की जो डिडक्शन है वो आप एग्जामेशन जो है वो आपका अवेलेबल नहीं होगी ओके सो इट्स आंसर इज फोर बट बट इन प्रेजेंट सिनेरियो ये जो चीज़ें चेंज हो गई है अब आप दो रेजिडेंशियल हाउस क्या कर सकते हो परचेज कर सकते हो ठीक है तो अब अगर क्वेश्चन भी लिखा होता मोर देन टू रेजिडेंशियल हाउस तब आपको ये जो एग्जामेशन है नहीं मिलती लेकिन टू रेजिडेंशियल हाउस में ये एग्जामेशन अब आपको मिल जाएगी ये अब चेंज हुआ थोड़ा सा याद रख लेना चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ मशीनरी यूज इन बिजनेस इज ट्रीटेड एज जो आपको सेल ऑफ मशीनरी से जो इनकम हुई है वो क्या ट्रीट किया जाएगा फर्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन सेकेंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन थर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फोर्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज तो अगर आप मशीनरी को सेल करके मान लो आपने दो लाख रुपए की सेकंड हैंड मशीनरी ली उसको तीन लाख रुपए का बेच दिया उससे आपको एक लाख का जो प्रॉफिट हो रहा है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपके लिए माना जाएगा ओके okay. तो वो क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एन एस एस सी इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम इन डेट केस शेल बी तो इस केस में तो इस केस में हमारी कितने परसेंट एग्रीकल्चर इनकम होगी फर्स्ट 100 परसेंट सेकेंड सिक्सटी परसेंट थर्ड फिफ्टी परसेंट फोर्थ फोर्टी परसेंट तो ये हमारी होगी 60 परसेंट सिक्सटी परसेंट हिस्सा हमारा एग्रीकल्चर इनकम का होगा और रिमेनिंग जो 40 परसेंट है वो हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फर्स्ट एक्स इज एन इंडिविजुअल एस एस सी ही पेज ए मंथली रेंट ऑफ टेन थाउजेंड पर मंथ ही कैन नॉट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स सेकेंड ओन सैलरीज टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन वन नाइनटी टू ठीक है थर्ड नो टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इशूड बाई डोमेस्टिक कंट्री कि जो डोमेस्टिक कंपनी के थ्रू जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दिया जाता है सिक्योरिटीज पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है उस पर कोई डीडीएस नहीं करता ओके बैंक विल डिडक्ट टैक्स टी डी एस एट द रेट टेन परसेंट इफ फिक्स डिपोजिट इंटरेस्ट क्रेडिट इज मोर देन टेन थाउजेंड इन ए ईयर सो इट्स थर्ड देखो जो इंटरेस्ट हमें मिलता है सिक्योरिटीज पर उस पर जो टी डी एस है वो हमारा कटता है ओके okay, तो ये स्टेटमेंट जो है हमारी रोंग है नाइन क्वेश्चन पे चलते हैं सरचार्ज ऑफ फिफ्टीन परसेंट इज पेबल बाई एन इंडिविजुअल वेयर द टोटल इनकम एक्सेट तो सरचार्ज किस टाइम पे पे किया जाता है फर्स्ट टेन लैख से अगर आपकी इनकम ज्यादा है सेकेंड ट्वेंटी फाइव लैख थर्ड फिफ्टी लैख फोर्थ वन करोड़ सो इट्स आंसर इज वन करोड़
सेकेंड इन सम केसेज द असेसमेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर बी द सेम बिल्कुल ये सिचुएशन कंडीशन हमने करी थी मैंने जो कंप्लीट वीडियो डाल रखी है उसके अंदर स्पेसिफिक मैंने इस चीज़ के ऊपर आपको बता रखा है कौन से केसेज ऐसे होंगे जिसमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जो है हमारा सेम होगा थर्ड इन एन इंडियन कंपनी इज ऑलवेज ए रेजिडेंश एस एस सी फोर्थ सर चार्ज इज एडिशनल टैक्स कैलकुलेटेड ओन टोटल इनकम तो सर चार्ज हमारा एडिशनल टैक्स नहीं होता ठीक है ये तो स्टेटमेंट सीधे सीधा गलत होगी सर चार्ज कभी भी हमारा क्या होता है एडिशनल टैक्स एडिशनल टैक्स नहीं होता ओके सो इट्स आंसर इज फोर्थ तो इसका आंसर क्या होगा हमारा फोर्थ होगा ओके होप सो आपको क्लियर हो गया होगा सो चलिए फ्रेंड्स अब टू थाउजेंड सिक्सटीन के एम सी डिस्कस करते हैं ओके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन फॉर द असेसमेंट ईयर टू थाउजेंड फिफ्टीन अंडर सेक्शन एटी क्यू क्यू बी फॉर ऑथर्स ऑफ बुक्स ऑफ लिटरेसी आर्टिस्टिक और साइंटिफिक नेचर इज अलाउड अप टू तो क्यों क्यों बी के अंदर कितने अमाउंट तक की डिडक्शन जो है अलाउड है फर्स्ट वन लैख सेकेंड टू लैख थर्ड टू लैख फोर्टी थाउजेंड एंड फोर्थ थ्री लैख तो थ्री लैख मैक्सिमम थ्री लैख तक की डिडक्शन जो है इस सेक्शन के अंदर अलाउड है फॉर द आर्टिस्टिक वर्क नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेचुटी रिसीव बाय एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज एग्जेप्टेड कितने अमाउंट तक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ग्रेचुटी जो है वो एग्जेप्टेड है फर्स्ट एग्जेप्टेड अप टू थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड सेकेंड एग्जेप्टेड अप टू टेन लैख थर्ड फुली एग्जेप्टेड फोर्थ फुली टैक्सेबल तो जितनी भी ग्रेचुटी मिलती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को वो फुली की फुली क्या होती है एग्जेप्टेड होती है ओके स्वीट आंसर इज थर्ड ओके नेक्स्ट क्वेश्चन हमको सेक्शन बताने हैं और इनकम दे रखी है ठीक है इसके अकॉर्डिंग हमको सेक्शन बताने हैं देखो टैक्स के अकॉर्डिंग सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं चाहे लीगल एक्सपेक्ट ऑफ यूनिट की बात करें चाहे हम इनकम टैक्स की बात करें तो इनके सेक्शन आपको छोड़ के नहीं जाने बिल्कुल भी चलिए लिस्ट फर्स्ट में दे रखा है ए रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल बी एग्रीकल्चरल इनकम सी हाउस रेंट अलाउंस डी ग्रेचुटी लिस्ट सेकंड में सेक्शन दे रखे हैं सेक्शन टेन सब सेक्शन थर्टीन ए सेकंड सेक्शन टेन सब सेक्शन टेन थर्ड सेक्शन सिक्स फोर्थ सेक्शन टेन सब सेक्शन वन ओके नीचे हमें कोर्ट्स दे रखे हैं इसके चलिए देखते हैं अब रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल अगर हम रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल की बात करें तो कौन से सेक्शन के अंदर उसको डिफाइन किया गया सेक्शन सिक्स के अंदर सो उसको डिफाइन किया गया सेक्शन सिक्स के अंदर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर इनकम तो सेक्शन टेन सब सेक्शन वन के अंदर हमने एग्रीकल्चर इनकम को अगर हाउ हाउस रेंट अलाउंस की बात करें तो सेक्शन टेन सब सेक्शन थर्टीन ए के अंदर जो है एच को डिफाइन किया गया एंड ग्रेचुटी की बात करें सो टेन सब सेक्शन टेन के अंदर ग्रेचुटी को डिफाइन किया गया सो इट्स इज टू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगेन मैच ऑफ द फ्लोइंग का क्वेश्चन है लिस्ट फर्स्ट में हमें क्या रखा है इनकम्स डिफाइन कर रखी है अलाउंसेज हैं लिस्ट सेकेंड में उससे रिलेटेड है हमें बताना है चलिए हाउस रेंट अलाउंस आपको पता है कि हाउस रेंट अलाउंसेज जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पार्शली टैक्सेबल होते हैं ठीक है कुछ अमाउंट हमारा टैक्सेबल होगा कुछ अमाउंट हमारा एग्जेप्ट होगा चलिए कैजुअल इनकम की बात करें तो कैजुअल इनकम जो होती है हमारी टोटली टैक्सेबल इनकम होती है अगर हम कलेक्शन चार्जेस की बात करें तो कलेक्शन चार्जेस की हमें क्या मिलती है डिडक्शन मिलती है इनके क्या मिलती है हमें डिडक्शन मिलती है किसमें से इनकम में से सो सी से फर्स्ट बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है एक स्टेप लिया गया है किसके थ्रू टैक्स अथॉरिटीज के थ्रू सो डी जो है हमारे लिंक करते हैं सेकेंड सो इट्स आंसर इज टू डेट इज फोर्थ थर्ड फर्स्ट एंड सेकेंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्स विच कम्बिनेशन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट इनकम तो कौन से जो है इनमें से इनकम रिप्रेजेंट करती है फर्स्ट टैक्स फ्री सैलरी फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय बिल्कुल सेकंड पिन मनी रिसीव बाय फैमिली मेंबर पिन मनी होता है कि जो छोटे मोटे खर्चे जो आपके घर वाले जैसे मतलब कि जो घर के मेंबर्स होते हैं उनको दे दिए जाते हैं तो उसको हम पिन मनी पिन मनी कहते हैं थर्ड अवार्ड रिसीव बाय द सपोर्ट्स पर्सन फोर्थ लॉस इनकर्ड बाय द एस एस सी फिफ्थ पर रिक्वेस्ट रिसीव बाय एम्प्लॉय नीचे हमें कोर्ट दे रखे हैं सो सिर्फ सेकेंड को छोड़ के पिन मनी को छोड़ के बाकी सारी जो होती है वो हमारी क्या होती है इनकम हम मान के चलते हैं उसको ठीक है अब पिन मनी क्या है देखो पिन मनी किसी ने इनकम अर्न करी होगी उसमें से तो उसने मनी का पार्ट जो है किसी को प्रोवाइड करा होगा ठीक है इसलिए हम इसको मनी नहीं मान के इनकम नहीं मान के चलते ओके तो सेकंड को छोड़ के बाकी सारी जो है हमारी इनकम की फॉर्म है नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिकेट द करेक्ट कोड फॉर फॉर्म्स फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फ्लोइंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स तो हमको करेक्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स बताने हैं ए दे रखा है आई टी आर वन ए बी आई टी आर टू सी आई टी आर सेवन डी आई टी आर थर्ड तो आई टी आर वन ए हमारा कोई फॉर्म नहीं होता बाकी जो आई टी आर टू थ्री फोर जो है ये सारे जो है हमारे फॉर्म्स होते हैं ओके सो इट्स आंसर इज थ्री डेट इज बी सी एं
ए पर्सन लीव इंडिया परमानेंटली तो अगर मान लो कोई पर्सन इंडिया ही छोड़ के जा रहा है तो हम उसकी इनकम को प्रीवियस ईयर में ही असेसेबल कर लेंगे ओके okay, उसका कोई असेसमेंट ईयर नहीं होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम किस में से सेट ऑफ करेंगे ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ओनली बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ओनली सी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन डी कैपिटल गेन हेड ऑफ बिजनेस तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हम सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ करेंगे सो इट्स आंसर इज बी एंड अप टू द एट ईयर्स चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ऑफ द फ्लोइंग लॉन्ग टर्म असेट्स कॉस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट्स इज अलाउड तो कौन से सेट्स के अंदर हमको कॉस्ट बेनिफिट इंडेक्सेशन अलाउड होता है ए डिवेंचर्स इशूड बाय ए कंपनी बी सेल्फ जनरेटेड गुडविल ऑफ बिजनेस सी बोनस शेयर ऑन वन फोर नाइन टू थाउजेंड वन अप्रैल टू थाउजेंड डी ज्वेलरी तो ज्वेलरी एक ऐसे सेट्स हैं जिसके हमें कॉस्ट इंडेक्सेशन बेनिफिट जो होता है वो अलाउड होता है ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिनिमम अल्टरनेट टैक्स इज इम्पोज ऑन तो मिनिमम जो मैट है जो मैट टैक्स के प्रोविजन है वो किस पर एप्लीकेबल होते हैं ए ओल्ड कंपनी सभी कंपनीज पर बी पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली सी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली डी पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड कंपनीज सो जो मैट के जो प्रोविजन है वो सारी की सारी कंपनीज पर एप्लीकेबल होते हैं ओल्ड चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग आर ट्रू इन टैक्स टैक्स प्लानिंग तो टैक्स प्लानिंग के रिगार्डिंग कौन सी चीज ट्रू है फर्स्ट इट इज फ्यूचरिस्टिक इन नेचर सेकेंड इट हैज लिमिटेड स्कोप कंपेयर टू टैक्स मैनेजमेंट थर्ड द बेनिफिट अराइजेज फ्रॉम इट आर लिमिटेड इन द शॉर्ट रन टैक्स प्लानिंग के जो बेनिफिट होते हैं वो शॉर्ट रन में ही मिलते हैं फोर्थ इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस अ टैक्स लाइबिलिटी देखो फोर्थ तो बिल्कुल ठीक है ही है ओके okay, साथ में इट इज फ्यूचरिस्टिक हम फ्यूचर को ध्यान में रख के ही टैक्स प्लानिंग करते हैं ठीक है तो ये फ्यूचरिस्टिक है नेचर के अंदर लेकिन इसका स्कोप जो है लिमिटेड नहीं है टैक्स मैनेजमेंट के कंपेरिजन में इसका स्कोप काफी वाइड है और जो बेनिफिट्स है वो हमें काफी लंबे समय तक मिलते रहते हैं तो इसका आंसर है सी डेट इज फर्स्ट एंड फोर्थ आर द राइट सो फ्रेंड्स यही कुछ क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होप्स लगता है आई थिंक कुछ क्वेश्चन जो है बीच में स्किप भी हो गए तो जो मुझको मिले मैंने वो आपको प्रोवाइड कराए होप्स आपको अच्छे लगे होंगे ओके सो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक जरूर करना और अगर आप एंटीजन सेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह की वीडियोस आपको इन फ्यूचर भी मिलती रहेंगी थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग